Allô Allô Lutfan harf bezani Allô Allô
آقا آقا چیفتون آه. عجیبه که فراموش کردم امشب یه کم بیشتر مراقب باش داوود چشم آقا من هم عبور و مرور شبانه است کارت شناسی دکتر سید احمد نصر هستم مریض دارین؟ بله کدوم بیمارستان؟ شاباد قر ولی اونجا که مال مسلولینه این روزا هر مریضی رو تو هر مریض خونه میخوابونه بفهمید باز
double fatter otter boy. چه کسی اینها رو به شما تحویل میده و چه کسی اینها رو از شما تحویل میگیره و چه ساعتی قرار این کار انجام بشه؟ مثل اینکه تخفیفی در مجازاتت نمیخوای
بزان بزان بگیرش هرون زاده رو بگیرش یالا
شاچریم جناب سرگو مخلصی سلام قربان ش گرمت
زدیم شربان اما فرار کرد بیلی آقت را یه زخمی رو فراری دادیم پس زرین کیا کو ما نمیدونیم قربان فرستاده بودم اشتان بال شما سوار شد تصور نمی کنم اطلاعات شما در مورد قتل دکتر و قاتل یا قاتل نفی کمتر از من باشه بنابراین این شما هستید که می باید منو در این مهم یاری کنید اینها 
گلولاییان که از کلت کالیبر 45 شلیک شده ستا اینها در بدن برادرتون یکیش در سر کارگر شبکار چاپخانه شون و فرد یا افرادی که احتمالا برای بردن اعلامی ها آمده بودند دوتا نصیب بردن برای اینکه تأثیر منو در این مهم بدونید مایلم اینها رو با شما تقسیم کنم دلیل این همه لطف و اطمینان شما چیه؟ قسمت این بود که بعد از 25 سال از معلمم این گونه اطلاع پیدا کنم من میخواستم بهتون سفارش کنم که به علت بحرانی بودن اوزا مراسم تدفین رو به تأخیر بندازید و تا حد ممکن خود و خانواده برادرتون در اختفا و محلی مطمئن به سر ببرید و منو از محل استقرارتون مطلع کنید برای اطمینان خاطرتون دستور دادم جسد هر سه نفر به محل امنی انتقال بدن تا به محض آرامش اوزا به طور مختصر مراسم تدفین به عمل بیاد مثل که روزای سختی رو در پیش داریم چراغ خونه مثل روح من خاموش و بیکس هر روز به این امید از خواب بیدار می شدم همیشه این آرزو رو داشتم که دقایقی باش تنها باشم بعد از رفتن مادرم همه کسم اون بود همه وجودم و همه زندگیم اون بود این روزا که همه چیز برام تموم شده است تنها یک آرزو دارم قاتلین پدرت آدم کسی رو که دوست داره هیچ وقت از دلش بیرون نمیره حالا میتونی تا آخر اون باهاش زندگی کنی اگه از ته دل صداش کنی جواب تو میده صداشو میشنوی روح رفتگان با آدم رفت آمد دارم هر جا بری و هر جا باشی اونا همراهتن اگه با خلوص بهشون فکر کنی حتی در خوابا ظاهر میشن تا جایی که بتونم بهت کمک میکنم من بیشتر از تو تشنه خونه قاتلین برادرم هستم اما نباید فراموش کنیم که تو یک زن و من پیر مردی هستم که توانایی های لازمه رو برای این نوع کارا کم داریم اونا مسلحن و ورسیده دلم میخواست یه مرد بودم هنوز همه مردان نمردن مردای دیگه هم هستن که ده ها مرد تو وجودشون خلاصه شده اونایی رو میگم که حریف همه جور حوادثی هستن اونایی رو میگم که مرگ در برابرشون زلیل و ناتوانه
به خونه خودت خوش آمدی نفیسه اغلب تلفن ها قطع هستند و اونایی که متصلن تحت کنترل اکثر افراد فعال شناسایی و تحت نظرم حکم تیر همه ما تو دستشونه کمر قتل همه ما رو بستن برادرم سید احمد نصر با سرب داغ در قلبش در پزشکی قانونی منتظر تماس بعدی من باشید هموطن نیروهای احریمنی در صددند ایران را تک تک نمایم هموطنان بیدار باشید که بیگانه تمام هستی این ملت را به یقما میبرد هموطن ایران اسیر خود ها و نیرن نمی ترسی نفیسه اگه یه ساعتی تنهاد بذارم دخترم یه چند ساعته که چیزی نخوردیم پیشنهاد میکنم یه شام خوشمزه واسه دو نفرمون درست کن تا زود برگردم از غروب از غروب حس کردم که وجودتون جای دیگه است دست های پنهان آشکاری به تحریک بیگانه با هزاران تمهی خطه و نیرنگ با عوام فریبی و ماجرا جوی و اخلالگری سعی در ایجاد نامنی و ارعاب عمومی دارد موازه به خودتون باشی بر شهدهای راه آزادی از پرسید کجا رفتین 
جسمتون اینجاست اما روحتون اینجا نیست من به غیر از شما کسی رو ندارم هنوز پدرمو به خاک نسفرد بعضی وقتا فکر میکنم قم ما تنها این نیست که مغلها و تاتارها و افغانها این ملت رو به خاک و خون کشید بلکه درد ما بیشتر از خائنی نیست که با بیگانه هم داستان شدن و به هم وطناشون تاختن حال اون که آقابت همه ما مرگ
اگه بهشون حمله نکنی بهت حمله میکنن این قانون حکومت این مردک جناب اشرف قوامه وقتی منافعشون تو خطر میفته ماهیت خودشونو بیشتر روشن میکنن حتی به کسانی هم که دستشون دستشون از این دنیا کوتاه رحم نمیکنه اون وقت هم از شرافت ملی میزنم پس چرا خاموشین؟ چرا هیچ کاری نمی کنی؟ منم باید به رضایتی دست پیدا کنم اول باید خودم راضی کنم راد زندگی توش دارن هوچی ها و رج از خانه ها حالا که ما دم تیریم به همون او باش و وطن فروش میکن وقتی موقعیت چون متزلزل میشه خودشونو بیشتر اوریان میکنن حتی به کسانی که سالها بعد حکومت رو به دست میگیرن ما رو رسوا معرفی میکنن چرا اینطور میکنن مگه ما چه گناهی مرتکب شدیم خیلی وقته که دارم فکر میکنم این دست درد چی رو تحمل میکنه برای مردمی که دف زن و شمشیر زن یکی یه کاری بکنین چرا اینجور خاموشین نه من خاموش نیستم این تیغ شمشیره که حرف میزنه لبه شمشیر نه میفهمه نه میشنوه دشمن ملت ما بیگانه نیست اینا خودی هستن که دست قطع میکنن امان امان از روزی که مردم بیدار بشن دیگه به هیچ موعظه ای گوش نمیدم این مردم رو نشناختن او باش او باشا اونا هستن نه ما برای اینکه راحت بتونی اون بالا باشی باید تمر رو خفه بکنی خفه شدم که نمیتونه خاموش نباشه میتونه امو جان خیلی درد داری؟ درد گلوله که درد نیست مطلع شدین چه اتفاقی افتاده آقا؟ انتظارتون رو داشتم خوش اومدین باید به امون کمک کنین به هر دومون کسی تقیبتون نکرد نه فکر نمی کنم اوتوموبیلو تو یکی از پس کوچه ها پنهان کن زودتر خودتو برسون که وزد از پا درت میاره مطمئن این شبا کسی جون سالم به در ببره خیلیه خدا کنه اینجا شناسایی نشده باشه من نگرانم فقط امیدوارم خون بدنش آدرس به دست اونا نده بیا تو دخترم به نظر نمیرسه آدم بی جرعتی باشی من دکتر خوب میشناسم تو هم فرزند همون پدر هستی به سرگرد خسروانی محل اقامت تو در خونه عمود اطلاع دادی؟ نخیر چرا؟ از کجا معلوم که از خودشون نباشه؟ این دولت هنوز فرصت نکرده آدم های قبلی رو برداره و آدم های خودش رو بگذاره اینجا رو اطلاع بده Oh. Uh-huh. 
ये वेरी नए दिखा اگر لحظه بین خدا و مردم قرارت دادم بهتر سر بلند بیرون بیای برازنده یه مرد نیست سلاح مرد جرعتشه به نظر میرسه آقای سید احمد نصر در خیابانای اطراف باشن تا سردخانه پزشکی قانونی تا اونجا که من مطلع هستم شما بیشتر از ما اطمینان بر مرگ و قتل اون دارید و این حال میتونید برای رفع تردیدتون سریع هم به پزشکی قانونی بزنید
به من تکلیف نشده که از شما و مهمانانتون محافظت بکنم این کار از روی میل شخصی و برای حق شناسی به عهده گرفتم بنابراین بهتره با تردید همدیگر رو دنبال نکنیم من چنین میلی ندارم بدون اجازه من جایی نمیرید منتظر دستور بعدی من باشید برگردیم به محل حادثه چند ساعتی نمیشه که همین در دو تحمل کردم هنوزم نمیتونم دستم حرکت بدم مثل اینکه قرار هر یک از ما یه جای بدن یک سرب داغ قرار بگیره
می باید در حق من محبتی بکنید البته تا فردا صبح میخواستم خواهش کنم که اتومبیلتون رو در اختیار من قرار بدین نه نه خون ریزیتون بیشتر میشه <تصفيق> شما هم دست کمی از من نداریم <تصفيق> نگرانه من اینه که اونا شما رو با من اشتباه بگیرن کیا؟ همونایی که تو بدنمون سر به داغ ریختن همونایی که به کسانی که با سلطه اجنبی مخالفت میکنن هر جمعرس طلب و اوباش و عرازل اطلاق میکنن همونایی که به فتحای بدون افتخار هم وارد تن میدن اسماشون اطمینان دارم که میدونید اسم چه دردی رو دفع میکنه مرهمه کسانی که بهترین عزیزشونو از دست دادم اونهایی که تو بنز سیاه رنگ جا داشتن پس اونهایی که تو فورد برار داشتن این سکوت شما اطمینان متقابل و قدشدار میکنه خودتون خواستین بی اعتمادی به جای اعتماد حاکم بشه خودمان خواستیم Yeah. <laughs> 
به شما شاه رخ شاه رخ اینه که در این روزها و یا ساعتها یا آخر توبه کنید برای این کار به شما فرصت داده میشه تا چطبا برخی از جنایات خود رو مانند ترور دکتر سید احمد مصر به جرم هم صدایی با صدای مردم مظلوم ایران و کشتن بیرحمانه کارگر شبکار چاپخانه شون رو اعتراف کنید این اعتراف و توبه برای تو این تخفیف و فراهم میکنه تا پس از ما کمه مجازات بشی البته در صورت که دکتر مصدق زمان امور رو در دست بگیرند در دادگاهی عمومی و در حضور مردم و اگر حضرت اشرف به حکومت خود ادامه دهند دادگاهی محرمانه در مورد شما تصمیم خواهد گرفت البته شما تحویل معمورین شهربانی خواهید شد و سرگفت حمید خسروانی 
می باید فرصت بررسی جنایات شما رو داشته باشه سردردن مانند سید محمود نصر از شما زخمی برداشته که بهتر تحقیقات رو از زاره به خودش شروع و برای روز محاکمه چه پنهان چه آشکار و چه علنی از آمادگی لازم برخوردار باشید شما ها دمای خود فروخته ای هستیم با چند تومن خریده میشید در خود فروختگان شرفی نیست منظورم اینه که آدمایی نیستین که جور کسی رو بکشید آدرس و باشه که همراد بودم بنویس از کوچیک و بزرگ ریز و دراش خصوصا اون رئیس هم اخلشی هم از خدات با این که علاقه مندم دردی رو تحمل کنی که سید محمود نحس کرد اما ترجیح میدم سهم تو رو هم فرموندت ببره ارزش شما نوکراش هم تر از یک کرول است سید محمود نصر هم درد گروره های شما رو در بدن داره هم درد از دست دادن برادرش رو شما دسته خودشم میباره بله شاهروخ شاهروخی فرد متاسب و وفادار به دربار که از اختیارات فوقلاد بزرت اشرف جات کشدار و اعدام دست جمعی مردم این گونه استفاده میکرد که شاهد بودید میتونید در ستاد فرماندهیش تحویل بگیرید من باید شما رو ببینم شما کجا هستی؟ مهم نیست من باید شما رو ببینم یه حرفی دارم که باید به خودتون بگم خواهید دید سرگرد اطراف نامه این مرده که اوباش نزد منه امیدوارم توبه کرده باشه و اصحاراتش در پیشگاه ملت ایران از روی حقیقت و درستی باشه لزومی نداره عجله نداشته باش من اونا خوب میشناسم اگرم به هوش بیاد مغور نمیاد برش کن اینجور آدم عادت دارن همیشه اون بالا بالا ها باشن اگر اشتباه نکنم شاهروخ شاهروخی یکی از سرنشینان بنز سیاه رنگیه که چند شب قبل شاهد آتیش بازیشون بودیم بنابراین این برنامه ادامه داره و ما باید منتظر فرد یا افراد دیگری هم باشیم شما و آقای سید محمود نصر آخرین افرادی بودید که به هنگام اون حادثه دلخراش در اون شب با دکتر سید احمد نصر ودا کردید 
فکر میکنید اون فرد به راستی پدرتون بود؟ فکر نمیکنم یقین دارم منظورتون رو روشنتر بفرمی اموی شما نیم ساعت پیش کجا بود؟ همینجا تو همین خونه شما به جز سید محمود نصر اموی دیگه دارین که شباهت قریبی با پدرتون داشته باشه؟ چرا اینقدر مشکوک صحبت میکنین؟ یک سوال دیگه دارم بفرمین اتومبیل فرد قهوه رنگی احتمالا مدل پنجاه متعلق به شما و یا به خانوادتون یکی از بستگان دوستان و نزدیکان شما نیست همون اتومبیل رو میگم که چند شب پیش همون شبی که من و عموی شما مجروح شدیم در اطراف ما مشاهده شد ببخشید آقا من روحی مناسبی ندارم فکر میکنید اگر یکی از قاتلین پدرتون رو ببینید بشناسید؟ فردی که سراغ تو اومد دکتر سید احمد نصره که چند شب پیش در مقابل منزلش به قتل میرسه و هم شب چاپخانهش توسط شما با آتش کشیده میشه خودشه؟ مم. یعنی زنده است نمرده؟ مم. آثار زخم زخم ناشی از گلوله در بدنش نبود شاهروخ شاهروخی قاتل پدر و برادرتون که آشنا هستید خودشه؟ شنبندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید مقارن ساعت پنج بعد از ظهر امروز آقای احمد قبام به منظور جلوگیری از حج و مرج و استعفا داد و استعفای ایشان موقعه خبش ملکانه قرار بود پدرم تنها چند روز دیگه زنده بود این جشن و شادی با ریختن خون امثال پدر شما متن فرمان ملکانه بدین شرح است در این مملکت ساتور به جای اینکه گردن وطن فروشا را بزنه دست قلم به دست دار و قطع کرده این تنها افتخار ما مردم در این مملکت نم دروغه مثل تمساق مشتریان شریف به شکرانه این شب سرشار از شکوه و شعب به شادمانی شفیار جوانبخت پادشاه پادشاهان هخامنش کف شادمانی بزنید
آقا قربونه شمشت نگو تا تجریش شش امرون از شار فراوون مشتریان شریف تا بچه بفرمایید اینک بلبل شهیر شارد شهاب درخشان اشراق و مشرق دنین با نقمه شیرین و شورافرین خود شاد نوشتان می کنن. این شما و این شعله آتش افروز امشب و هر شب سیگار دو کردن صندوق باز و تمیز کسه به دست تپیدم بیرون چپیدم تو همون آب و صابون تموم نشده بود که دیدم یا به ببن مزاقه همون پر شده از من تا نمیری اگه اینقدر گوش به سخت نجز بیده بود اینقدر ماش زده بود بیرون گفتم رفتم اون جایی که نادر تو شیش و بشو چه کنم بودم که دیدم بابا ما کجا و اینا کجا خواب نتیجه رئیس کنان تری اومده بود همون خدا وقت نده چی شده قرمزه ایچه من چی گره خوردی؟ چی که چر کنه چه چر کنه بود چی ها بودن؟ بچه های پای فرد تا تک رو همه شون همه شون از اطلالاش گرفته تا محلب و داود اسمت و کریم افت و محتنک و خلاص دچه ها درد های بودن آخه سره چه؟ از چند وقت پیش با داود گیر داشت امرو داشت نمونات بهش گفتم آداود اونه که خاردی درش با بود خلاص زدیم به دیپ ها یودم با با چارده تا همه به دست دیگه الهی به آن میده خلاص چک میزده این خمه میخورده ولی به جون هرچی درست پامه نترستم بگیرم خودتون که میدونی من میپرم
از اینکه به دفاع دست با به زحمتتون رو فراهم کردم آن رو خواهید بخشید برای تحفیل نراغی با دیگار داتبای با درسی که قبلا دادم مراجعه کنید تلفن کرد تا امانت دیگه رو به تحویل بدیم یکی دیگه از همونایی که دستش به خونه اون و کارگرش آمیده است بهتر اگه الفم قبول ندارید با آدرسی که میدم بیاید ما داریم خودمون رو واسه مراسم فردا آماده میکنیم ما هم داریم خودمون رو برای راه آخر آماده میکنیم مجبورم که برخلاف میلم عمل کنم اگر پی بردید یا نبردید منو خواهید بخشید از 
ساعت قوام برچیده شد و دیشب از تهران و احتمالا از ایران گریخت حالا عیادی اون حاضرن برای هر سوراخموشی همه چیزشونو بدن از قاتلین برادرتون تنها یک مونده تصور نمیشه این آخری به این زودی جرأت آفتابی شدن رو داشته باشه اون ترجیح میده خونه نشین باشه و شما اسم و آدرس آخرین فرد از قاتلین برادر خودتون رو حتما دارید با اینکه به چشم دیدم اما هنوز باور ندارم برادرتون زنده است میتونید منو هم در افتخاری سهیم بکنید و این آخرین دیدار ما نباشه من تصمیم گیرنده نیستم اما بر حسب حدسیات شما اگر چنین چیزهایی که میفرمایید حقیقت داشته باشه اگر لازم بدونن حتما اطلاع میدن اینا هیچ وقت چیزی رو حل نمیکنه تا اونجایی که من میدونم این ماجراهای تصویه حسابهای بین خودشون اما چیزی که واقع تر و حقیقت تره اینه که این ملت به فصل بیداری خودش رسیده و در زیر سلطه اجنبی زندگی نخواهد کرد و همونطور که دیدید و شاهد بودید همین ملت پنج روز دولت تغییر داد و قوام و قوام پرستا بیشتر از پنج روز دوام نیاوردن تقریبا ماهیت همه شماها برای من روشن شده دو تن از همکاران تو شاهروخی و امیر زرین کیار میگم یکیشون به طور مشکوک کشته شده و دیگری مثل خودت در تحویل منه و تو نفر سوم هستی یکی دیگه مونده اگر به ما کمک کنی شاید بتونیم از مرگ احتمالیش جلوگیری کنیم زمنان این همکاری تو کمک موثری در میزان و تعدد جرائم تو 
فردی که سراغ تو اومد دکتر سید احمد نصری که توسط شماها در شب 25 تیر ماه به قتل میرسه و چاپخانهش تومه حریق میشه به جز شاهروخی و امیر زرین کیا و تو اون شب دیگه کی با شما بود اما البته آتابا فرماندته از بالا بالا هاست کجاست جای اصلی شو میگم جایی که ممکنه تا نباشه نمیدونه میدونی خوبم میدونی دکتر سید احمد نصر با کسیه آله بفرمه همراهش اینه با ماشینه یه بنزه صد و افتا از همکارای ما الان در نزد شما هستند البته به طور امانت اگه مرد و اهل عمل باشی پیشنهاد خوبی برات دارم از اینکه به جای خدمت به خیانت رو آوردی برات متاسفم حتی متاسفم از اینکه این تنبیهی که شدی به قدر کافی و کفایت نبود تکلیف این مملکت ظرف چند روز آینده مشخص میشه تکلیف منو تو هم میدور پیشنهادی برات دارم دو به دو هر دوتاشون برات عزیزم یکی عشق دیگری انتقام نمونوان جنان سرگرد کسافت وقت داوری همین حالا حالا شو بلن شو کسافت حالا شو مردگان برخواستند برخیز کسافت مردگان برخواستند برخیز مردگان برخیز 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 من از آدم های جیگردار خیلی خوشم میاد اما فکر میکنی همینا که سنگشون رو به سینه میزنی پس فردا که به قدرت رسیدن و خر مراد و سوار شدن آدمت میدونن فاتحه که برات نمیخونن هیچ به بازید که نمیگیرن هیچ برای اینکه یه وقت دهن تو پیش گزی وانک کنی و پتشون رو آب نریزی سر تو یه جوری میکنن زیر آب این الف بای سیاسته که سر خوبی باشو حرف خوش کن <تصفيق> 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 
اگه این مرتی که که تصویه حسابش کینه منه اگه واسه من یکی زیر و رو نکشه حاضرم تو رو تحفیلش بدم اگرم نه کمکت میکنم از این مملکت بری تو چه بخت به درو کرده چرا حماقت میکنی پسر خوبی باش و حرف گوش کن سید احمد نصر زنده است نمرده نه تو هم جاشو میدونی هم دستت با اون توی قصه است درسته منتها علاقه مندی به جای اینکه من سراغ اون برم اون سراغ من بیا همه جوره با هات راه اومدم خودت نخواستی
دوره افتخار بر فاتحان بدون افتخار به سر آمد حقیقت همواره جاودان و پیروز است 